আসসালামুকুম ক্যানাডার টুরান্ট শহর থেকে আপনাদেরকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনার বিষয়ে আমি যদি কারো মাধ্যমে কোনো এজেন্সির মাধ্যমে ভিসা পাই সেই ভিসাটা অথেন্টিক কিনা সেটা কি করে চেক করব আপনারা জেনে থাকবেন যে বিভিন্ন ধরনের এজেন্সি কিংবা কনসালটেন্সি ফর্ম অনেক সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো অফার দিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সো বিভিন্ন কনসালটেন্সি ফার্মের মাধ্যমে আপনারা যারা বিভিন্ন ধরনের জব অফার পেয়ে থাকেন তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রুপে পোস্ট দিয়ে থাকেন যে কিভাবে আপনাদের জব গুলো অথেন্টিক কিনা কিংবা ভিসা যেটা পেয়েছেন সেটা অথেন্টিক কিনা চেক করবেন তো সেটা যেভাবে চেক করা যায় ধরেন আপনি কোনো জব অফার পেলেন কোন কোম্পানি থেকে সেই জব অফারটা আসলে যে কেউ বাংলাদেশে বসেই আপনার জন্য বানাতে পারবে নর্মালি আপনি নিজেও যদি একটা জব অফার লেটার হুবহু টাইপ কপি করে ক্যানাডার একটা অ্যাড্রেস বসিয়ে দেন এবং সেখানে আপনি আপনার স্যালারি বেনিফিট এভরিথিং বসিয়ে দেন সেটা ফেক হতে পারে সো ফার্স্ট অফ অল যখনই আপনি কোনো অফার লেটার পাবেন কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তো ফার্স্ট দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বাস না করে অবিশ্বাস করা অবিশ্বাস করলে যেটা হবে যে আপনার অবিশ্বাসের কারণে আপনি যদি প্রমাণ আপনাকে কেউ দিতে পারে যে এটা অথেন্টিক তাহলে সেটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন সো প্রমাণ কি করে করবেন এখন ক্যানাডা থেকে আপনাকে যদি কোনো কোম্পানি জব অফার দিতে চায় তাহলে তাদেরকেও কিন্তু যোগ্যতা থাকতে হবে যে তারা আপনাকে জব অফার দিতে পারবে কি না এরকম হাজার হাজার কোম্পানি ক্যানাডাতে আছে যারা ইচ্ছে করলেই আপনাদেরকে কোনো জব অফার দিতে পারবে না ইভেন দো তারা অনেক দিন ধরে ব্যবসা করে যাচ্ছে এবং সুনামের সাথে এবং ভালো প্রফিট করছে কিংবা লস করছে যেটাই করুক না কেন মেজরিটি কোম্পানিস তারা ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুট করতে পারে না ইদানিং যেটা হয়েছে যে রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশন এবং অ্যাটলান্টিক পাইলট প্রোগ্রামের কারণে সরাসরি জব অফারের ব্যাপার চলে এসছে তো সরাসরি জব অফার ব্যাপারটা চলে আসার কারণে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল যদি অ্যাপ্লাই করে ধরেন আপনি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করে কোনো জব যদি ম্যানেজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে তারা যে জব অফার লেটার দিবে এবং সেটার ভিত্তিতে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেক্ষেত্রে ভিসা হওয়ার চান্স আছে আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যেটা ফার্স্ট অফ অল আপনি যেভাবে চেকটা করবেন চেক করার ব্যাপারটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সো রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশনের যে কয়েকটা শহর আছে কমিউনিটি আছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি কোম্পানিটা যদি সেই শহরগুলো থেকে একটার মধ্যে হয় তাহলে তারা আপনাকে জব অফার দিতে পারবে অ্যাটলান্টিক যে প্রোগ্রামটা আছে সেখানেও আপনার যে চারটা প্রভিন্স মিলে এই প্রোগ্রামটা রান করছে সেখান থেকেও তারা আপনাকে জব অফার দিতে পারবে তাহলে প্রথমেই চেক করতে হবে যে আসলে যে কোম্পানি আপনাকে জব অফার দিচ্ছে তারা কি ওই কমিউনিটিগুলোর মধ্যে পরে কিনা এক যদি পরেও থাকে তাহলেও দেখতে হবে যে সেটা কি অথেন্টিক কিনা ফার্দার চেক তারা ওই কমিউনিটির হয়ে গেলেই কিন্তু আপনাকে জব অফার দিয়ে দিলেই যে আপনি ভিসা পেয়ে যাবেন তা কিন্তু না যা হোক আপনি ওই কমিউনিটিগুলো চেক করার পরে সেকেন্ড যে কাজটা করবেন মনে রাখতে হবে যে যে কেউ আপনাকে জব অফার দিতে পারবে কিন্তু ভিসা দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে ক্যানাডার গভর্নমেন্টের সো ক্যানাডার গভর্নমেন্ট হচ্ছে একটা গভর্নমেন্ট ফেডারেল বডি আর যারা আপনাকে জব অফার দিচ্ছে তারা হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানি প্রাইভেট কোম্পানি কথা যদি আপনি চিন্তা করেন ধরেন আমি আজকে যদি এখানে ক্যানাডাতে একটা প্রাইভেট কোম্পানি ওপেন করি এবং এখানে যদি আমি লোক নিয়োগ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে জব অফার দিয়ে নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রে আমিও কিন্তু আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে পারবো কিন্তু সেইটা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ করবে কি না সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট ভালোভাবেই যাচাই বাছাই করবে এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট যখনই আপনাকে কেউ জব অফার দিবে এবং তার পরবর্তীতে যখন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করে দিবে নর্মালি এই জব অফারের সাথে ভিসা পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা একটা প্যাকেজ প্রোগ্রাম থাকে কারণ এই প্যাকেজ প্রোগ্রামটা দিয়ে আপনাদেরকে ওরা বলে যে আপনি যখন ভিসা হয়ে যাবে তখন আপনি একটা টাকা দিবেন এখানে এমনও দেখা গেছে যে জব অফার পেয়েছেন সেটা দেখে অর্ধেক বিশ্বাস করেছেন তারপর ভিসা আপনাকে দিয়ে দেওয়া হলো ভিসা পাওয়ার পরে পুরোটাই বিশ্বাস করে পুরো টাকা দিয়ে দিলেন আসলে ভিসা কিন্তু ফেক করা যায় আপনার হুবহু একটা ভিসা নকল করে আপনাকে যদি দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে আপনাদের মনে কোয়েশ্চেন জায়গায় ভিসাটা আমরা আসলে চেক করব কি করে এই জায়গাটাই আপনাদের মূল শক্তি কারণ আপনি একটা কোম্পানিকে চেক করার চেয়ে ভিসা যখন আপনি পেয়েছেন ভিসাটা সঠিক কিনা সেটা আপনাদের চেক করতে হবে সেক্ষেত্রে যেটা করবেন জিসি কি নামে যে অপশনটা আছে অনলাইন চেক করার আপনি ফার্স্টে যে কোনো দালাল যে কোনো কনসালটিং ফার্ম বা লয়ারের সাথে আপনারা যখনই কথা বলবেন ফার্স্টেই আপনারা এগ্রিমেন্ট করে নিতে পারেন যে যদি আপনি আমাদেরকে ভিসা করে দিতে চান সেক্ষেত্রে জিসি কি যে ব্যাপারটা আছে সেখানে যে অনলাইনে ভিসার অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে সব আপডেট দেখা যায় সেটার অ্যাক্সেস আপনাদেরকে দিতে হবে যখনই কোনো কনসালটিং ফার্ম আপনার জন্য ভিসা অ্যাপ্লাই করবে সে
সমস্ত আপডেটস আপনি নিজেই জানতে পারবেন আপনার কনসালটেন্টের পিছনে ঘুরতে হবে না সো যারা সৎ অনেস্ট কনসালটেন্ট আছে তারা ডেফিনেটলি আপনাকে ওই ব্যাপারে পজিটিভ রেসপন্স দিবে আর যারা অসৎ তারা স্বাভাবিকভাবেই আপনাকে বলবে যে না এটা দেয়া যাবে না মানে অল দ্যাট এটা আসলে না দেওয়ার কিছু নেই এটা ইস ভেরি সিম্পল আপনি যখন একটা চিঠি পাঠান কোথাও সেটাও যেমন ট্র্যাক করা যায় আপনার ভিজা অ্যাপ্রুভাল প্রসেস থেকে শুরু করে কোন পর্যায়ে আছে সেটাও ট্র্যাক করা যায় স্বাভাবিকভাবেই আপনি ফেডারেল গভর্নমেন্টের একটা ট্র্যাকার থেকে যখন ট্র্যাক করবেন তখন আপনার কাছে এটার অথেন্টিসিটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো এই জিসি কি ভিজা ট্র্যাকার যেটা সেটা আপনি ভিজিট ভিসার জন্যে স্টুডেন্ট ভিজার জন্যে সুপার ভিজার জন্যে ইমিগ্রেন্ট ভিজার জন্যে ওয়ার্ক পারমিট ভিসার জন্যে সব ধরনের ভিসার জন্যে এই ট্র্যাকার কাজে লাগানো যাবে এই ট্র্যাকার থেকে আপনি মূলত দেখতে পাবেন যে সত্যি সত্যি আপনার জন্য ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে কি না অ্যান্ড সেই ভিসার স্ট্যাটাস এই মুহূর্তে কি আছে এবং আপনি যখন একটা জিনিস জেনে থাকবেন যে ভিসা কিন্তু আপনাকে নিজেকেই জমা দিতে হবে কখনোই যারা আপনাকে বলে যে ইন্ডিয়া গিয়ে ক্যানাডার ভিসা জমা দিতে হবে কমপ্লিটলি ফলস ইনফরমেশন বাংলাদেশ থেকে আপনি ক্যানাডার ভিসার সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে পারবেন থ্রু ভি এস এফ গুলশন সেই ভি এস এফ হচ্ছে একটা থার্ড পার্টি কোম্পানি যারা সমস্ত ডকুমেন্ট আপনাদের থেকে কালেক্ট করবে এবং সিঙ্গাপুরের ক্যানাডার যে এম্বেসি আছে সেখানে পাঠাবে মূলত সিঙ্গাপুরের সেই অফিসে আপনাদের সমস্ত কাগজপত্র চেক করা হবে অন্য কোনো দেশ থেকে কিন্তু আপনাকে কোনো ধরনের কাগজপত্র অ্যাকসেপ্ট করা হবে না আর কোনো কনসালটিং ফার্ম যদি আপনাকে বলে যে সমস্ত ডকুমেন্ট আপনি আমাদের কাছে জমা দিন আমরা আপনার ভিসা জমা দিয়ে দিব উইচ ইজ নট পসিবল যেটা আপনার নিজের ভিসা নিজেকেই জমা দিতে হবে যারা এই ধরনের কথা বলবেন তা তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার নিজেকেও কিছুটা এডুকেটেড হতে হবে অ্যাবাউট কেনিডিয়ান ইমিগ্রেশন সিস্টেম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস যতটুকু আমি বললাম যে কোন দেশের থেকে ভিসাটা হয় কোন কোম্পানির মাধ্যমে হয় ভিএসএফ তাদের মাধ্যমে আপনাকে কাগজটা জমা দিতে হবে সো সমস্ত কাগজপত্র কালেক্ট করে আপনি নিজে গিয়ে ভিএসএফে আপনি নিজে 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 আপনার কাগজ জমা দিবেন যদিও আপনি কনসালটিং ফার্ম আপনাকে ডিরেকশান দেয় যায় না ভিএসএফে গিয়ে আপনি জমা দেন ওখান থেকে সিঙ্গাপুরে যাবে তখন বুঝতে পারবেন যে আপনার কাগজপত্রে তার সঠিকভাবে পাঠাচ্ছে বাই দা ওয়ে যে কোনো ভুয়া কনসালটিং ফার্ম আপনাকে এরকম করতে পারবে যে এভরিথিং ইজ রেডি এভরিথিং ইজ ডান ফ্রম আওয়ার এন্ড অ্যান্ড আপনার সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে আপনাকে ভিএসএফে পাঠিয়ে দিবে আপনাকে দিয়ে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করাবে অ্যান্ড দেন স্বাভাবিকভাবে আপনি যদি সঠিকভাবে দেন আর ভুলভাবে দেন ভিএসএফ আপনার একটা চেক লিস্ট অনুযায়ী ওনাদের সমস্ত কাগজপত্র দেখে আপনার ভিএফএস এ আপনার পাসপোর্ট কিন্তু জমা নিবে জমা নেওয়ার পরে সেটা সিঙ্গাপুরেও চলে যাবে ভিসা হবে কি হবে না সেটা আপনার কাগজপত্র এবং আপনার যে ক্রেডেন্সিয়াল জমা দিয়েছেন সেটার উপর নির্ভর করবে কাগজপত্র জমা দিয়ে আপনার থেকে অনেক টাকা নিয়ে নিতে পারে অনেক কনসালটিং ফার্মার আলটিমেটলি আপনি ভিসা নাও পেতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে খুবই সাবধান থাকতে হবে আপনাকে যে ভিএসএফ দিয়ে জমা দেওয়া মানেই যে আপনি ভিসা পেয়ে যাবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই হোপ দিস ইনফরমেশন উইল হেল্প ইউ সাম ওয়ে দ্যাটস ইট ফর টুডে আল সি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিও আন্টিল দেন আল্লাহ হাফেজ